Hello friends, in the previous video, we learned what is the concept of mixed fractions. Today, we will learn comparing fractions. How to compare fractions in our maths textbook on the page number 57. We will learn this comparing fractions. Students, this is a strip of paper. I divide this strip into two parts and one part is colored and one part is not colored. If we write the colored part in the form of fraction, जर आपले ला हार रंगों ले ला जो strip ही पूर्ण strip आए, या strip चापन सार की दोन भाग के ले आए, त्यातला एक भाग रंगों ले ला आए और दूसरा भाग न रंगों ले आए, समझा आपले ला विचार लो कि रंगों ले ला भाग fraction में दे मांडा, मग आपन तो कैसा मांडना? एक उन भाग की थी के ले ले strip चे two, त्यामुले आपन खाली का ली ना two, denominator as to to kai darsho to dilele akruti se kiti sarkhe bhag ke lele ahe ata hi je dileli akru paper chi strip ahe yache sarkhe bhag kiti ke lele ahe tu tya mula apan te khali dile ani varthi aplela color part li ahe chai color ke lele part kiti ahe 1 so we will write 1 here manje ya strip cha colored part ahe 1 upon 2 kiwa yala half asa sudha apan manu shakto ata ashis anki ek strip mi ghetli त्याच मापाची तेवढ्याच आकाराची स्ट्रिप आहे पण आता या स्ट्रिप चे किती भाग केलेले आहेत 1 2 3 दिस स्ट्रिप इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स मग जर मला हे फ्रॅक्शन मध्ये इथे लिहायचं असेल तर काय खाली मी तुम्हाला सांगितलंय जेवढे सारखे भाग असतील ते आपण खाली लिहिणार आहोत 1 2 3 आणि कलर केलेले पार्ट किती आहेत ओनली 1 मग आपण तो इथे वरती लिहिणार ठीक आहे आणखी एक स्ट्रिप घेतली मी त्याच मापाची पण आता लक्ष द्या या स्ट्रिप चे किती भाग केलेले आहेत सारखे 4 1 2 3 4 मग हा कलर पार्ट जर मला फ्रॅक्शन मध्ये लिहायचा आहे तर मी कसं लिहिणार खाली एकूण टोटल पार्ट्स किती आहेत ते लिहिणार खाली टोटल पार्ट्स आणि वरती कलर केलेला पार्ट किती आहे 1 आणखी जास्त भाग केले ते या स्ट्रिप चे किती भाग केलेले आहेत 5 आता हा कलर पार्ट मला फ्रॅक्शन मध्ये लिहायचा आहे मग मी काय लिहिणार टोटल पार्ट्स किती आहेत 5 आणि कलर केलेला 1 सो आई विल राइट हियर 1 पुन्हा अजून एक स्ट्रिप घेतली सगळ्या स्ट्रिपचं माप सारखं आहे मोठ्या छोट्या नाहीयेत हा फक्त त्यांचे पार्ट्स वाढवत नेले आता ही जी लास्ट स्ट्रिप दिसते आहे तु, तुम्हाला या स्ट्रिपचे एकूण 6 पार्ट्स केलेले आहेत आणि हा कलर पार्ट आपल्याला कलर केलेला पार्ट आपल्याला फ्रॅक्शन मध्ये लिहायचा आहे मग आपण फ्रॅक्शन मध्ये लिहताना सगळ्यात आधी खाली काय लिहिणार आहे मी टोटल पार्ट्स किती आहेत 6 ते खाली लिहिले आणि कलर केलेला पार्ट किती आहे ओनली 1 तो लिहिला 1 अशा प्रकारे आपण दिलेल्या स्ट्रिप्स जो कलर केलेला पार्ट आहे तो फ्रॅक्शनच्या रूपात इकडे आपण लिहिलेला आहे प्रत्येक स्ट्रिप मध्ये कलर केलेला पार्ट 1 च आहे 1 1 1 1 1 पण त्याचा जो खालचा भाग आहे डिनोमिनेटर जो आहे तो डिनोमिनेटर प्रत्येकाचा वेगळा वेगळा आलेला आहे का कारण त्या स्ट्रिप चे वेगवेगळे भाग केले आहेत फर्स्ट स्ट्रिप चे 2 पार्ट्स आहे म्हणून 2 डिनोमिनेटर सेकंड चे 3 पार्ट्स आहे म्हणून 3 डिनोमिनेटर अशा प्रकारे इथे मांडलेले आता आपण या फ्रॅक्शन्स मध्ये कंपॅरिझन करून पाहूया काय होते आता आपल्याला इथे जे वेगवेगळे फ्रॅक्शन्स दिलेले आहेत या फ्रॅक्शन्स मध्ये जर तुम्हाला विचारलं की सगळ्यात छोटा फ्रॅक्शन कोणता आहे सगळ्यात छोटा फ्रॅक्शन कोणता आहे समजा आपण या पट्ट्यांकडे लक्ष दिलं नाही हां या पट्ट्यांवर आपण आपलं पुस्तक असं पकडलंय फक्त इकडे बघितलं आपण फ्रॅक्शन मध्ये जर तुम्हाला विचारलं की यामध्ये सगळ्यात छोटा फ्रॅक्शन कोणता आहे तर तुम्ही अंक अंकांकडे पाहिल्यावर तुम्हाला काय वाटेल 1 1 तर सगळीकडे सारखाच आहे मग छोटा अंक कोणता दिसतोय 2 त्यामुळे काही काही मुलं सांगतील की सगळ्यात छोटा फ्रॅक्शन आहे 1 अपॉन 2 पण जर आपण या आकृत्यांकडे पाहिलं तर रंगवलेला भाग सगळ्यात छोटा कोणता दिसतोय आपल्याला सगळ्यात छोटा रंगवलेला भाग दिसतोय आपल्याला हा लास्ट हो की नाही हा सगळ्यात छोटा भाग दिसतो आहे कलर केलेल्या पार्ट मध्ये सगळ्यात छोटा फ्रॅक्शन जर आपण बघितला तर हा लास्ट जो आहे हा फ्रॅक्शन सगळ्यात स्मॉल येणार आहे 1 upon 6 is the smallest fraction in this all fractions कारण की पहा ही जी पट्टी होती या पट्टीचे 6 भाग केले जितके जास्त भाग पाडले तितका तो कलर केलेला पार्ट कसा होत चाललाय कमी कमी होत चाललाय 
त्यामुळे हे एवढे फ्रॅक्शन दिलेले यामध्ये सगळ्यात स्मॉलेस्ट सगळ्यात छोटा फ्रॅक्शन जर आपण बघितला तर तो आहे वन अपॉन सिक्स जितके पार्ट जास्त होतील तितका फ्रॅक्शन कसा होत जाईल छोटा छोटा होत जाईल आणि आपण म्हटलं होतं नंबर्स पाहिल्यावर तुम्हाला वाटेल की वन अपॉन टू हा सगळ्यात स्मॉलेस्ट फ्रॅक्शन आहे पण तसं नाहीये तुम्ही जर आकृत्या बघितल्या तर याच्यामध्ये दिसेल कलर केलेला पार्ट सगळ्यात मोठा कोणता दिसतोय हा पहिला वन अपॉन टू म्हणजे वन अपॉन टू या सहा फ्रॅक्शन्समध्ये वन अपॉन टू हा कसा फ्रॅक्शन आहे बिग्गेस्ट फ्रॅक्शन आहे सगळ्यात मोठा वन अपॉन टू इज द बिगेस्ट फ्रॅक्शन फ्रॉम दिस ऑल फ्रॅक्शन अँड वन अपॉन सिक्स इज द स्मॉलेस्ट फ्रॅक्शन आता इथे आपल्याला दोन फिगर्स दिलेल्या आहेत पेपर स्ट्रिपच घेतलेल्या आहेत मी आणि त्याच्यावर आकृत्या काढल्या आहेत आता पहिला हा जो पेपर तुम्ही पाहिला तर याच्यामध्ये रेक्टँग्युलर पेपर आहेत दोघं या पेपरचे किती पार्ट्स केलेले टो टोटल एट पार्ट्स आहेत वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन एट आणि एट पार्ट्सपैकी किती भाग कलर केलेला आहे वन मग आपण हे जर फ्रॅक्शनमध्ये कलर केलेला पार्ट आपल्याला लिहायचा असेल आपण काय लिहिणार वन अपॉन खाली टोटल पार्ट्स किती आहेत एट त्यामुळे खाली लिहू आपण एट आता या फिगरमध्ये पहा ही पण रेक्टँग्युलर आहे पण याचे टोटल पार्ट्स किती आहेत ओनली फोर आणि कलर केलेला पार्ट किती आहे वन मग आपण लिहिणार वन अपॉन फोर आता या दोघं फ्रॅक्शन्समध्ये जर आपल्याला कम्पॅरिझन करायला सांगितलं हां कम्पेर कम्पॅरिझन करताना तुम्ही शिकलेत फर्स्ट स्टँडर्डपासून की साईन वापरतो आपण हो की नाही स्मॉलर दॅन बिगर दॅनचं साईन वापरतो मग आता या दोघांमध्ये जर कम्पॅरिझन करायचं आहे वन अपॉन एट आणि वन अपॉन फोर याच्यामध्ये कोण बिगर आहे आणि कोण स्मॉलर आहे जर आपण फ्रॅक्शन न पाहता आकृत्यांकडे पाहिलं तर आपल्या लक्षात येतं कोणता कलर केलेला पार्ट जास्त दिसतोय हा की हा अफकोर्स हा कलर केलेला पार्ट जास्त आहे म्हणजे वन अपॉन फोर इज बिगर दॅन वन अपॉन एट मग आपण इथे चिन्ह वापरणार आहे बिगर दॅन आणि स्मॉलर दॅनसाठी मग इथे कोणतं चिन्ह वापरावं लागेल आपल्याला अशा प्रकारे बिकॉज वन अपॉन फोर इज बिगर दॅन वन अपॉन एट अशा पद्धतीने हे चिन्ह आपल्याला वापरावं लागेल लेट सी अनादर एक्झाम्पल हिअर देर आर टू स्ट्रिप्स ॲट फर्स्ट वी विल राईट दिस स्ट्रिप्स कलर पार्ट इन फ्रॅक्शन फॉर्म आधी आपण कलर केलेला जो भाग आहे तो फ्रॅक्शनच्या रूपात लिहूया आता इथे ह्या स्ट्रिपचे किती पार्ट्स आहेत वन टू थ्री मग आपण काय करणार आधी डिनॉमिनेटर लिहिणार थ्री कलर केलेला पार्ट किती आहे वन सो वी विल राईट हिअर वन वन अपॉन थ्री आता इथे या स्ट्रिपचे पार्ट्स किती आहेत टोटल फाय सो डिनॉमिनेटर इज फाय अँड हाऊ मच पार्ट इज कलर वन सो वन अपॉन थ्री अँड वन अपॉन फाय जर आपण स्ट्रीपचा कलर केलेला भाग बघितला तर हा भाग मोठा दिसतोय की हा भाग मोठा दिसतोय ऑफकोर्स हा भाग मोठा दिसतोय म्हणजे हे फ्रॅक्शन वन अपॉन थ्री कसं आहे मोठ मग आपण कसं चिन्ह देणार अशा पद्धतीने आपण शिकलोय की नाही जी संख्या मोठी असते तिच्याकडे काय पाहिजे दोन टोक आणि जी संख्या लहान असते तिच्याकडे काय ठेवतो आपण एक टोक ठेवतो हो की नाही अशा प्रकारे या चिन्हाचा वापर करायचा आहे आपल्याला आता तुम्हाला लक्षात आलं असेल आतापर्यंतच्या उदाहरणांवरून जर दिलेल्या फ्रॅक्शनचा न्यूमरेटर वन असेल दोघांचा न्यूमरेटर काय असेल वन आणि डिनॉमिनेटरकडे आपण लक्ष दिल्यावर ज्याचा डिनॉमिनेटर मोठा तो फ्रॅक्शन लहान ज्याचा डिनॉमिनेटर छोटा तो फ्रॅक्शन मोठा उलटा आहे पहा आपण अंकांमध्ये काय करतो समजा संख्या असेल पाच आणि नऊ या दोघांमध्ये जर आपल्याला मोठं छोटं ठरवायला लावलं तर आपण ऑफकोर्स काय म्हणणार नाईन इज द बिगर नंबर अँड फाय इज द स्मॉलर पण फ्रॅक्शनमध्ये मात्र याच्या उलटा आहे फ्रॅक्शनमध्ये न्युमरेटर जर वन वनच असेल दोघांचा तर डिनॉमिनेटर ज्याचा लहान तो फ्रॅक्शन मोठा डिनॉमिनेटर ज्याचा मोठा तो फ्रॅक्शन लहान असं कशामुळे घडतंय कारण खालचा जो डिनॉमिनेटर आहे हा काय दाखवतो त्या आकृतीचे तेवढे भाग जितके भाग जास्त होतील तित तितका तो वरचा जो एकच पार्ट आहे तो कसा होत जाईल लहान लहान होत जाईल आता इथे स्ट्रीपचे तीनच भाग केले त्यामुळे तो भाग मोठा दिसतोय त्याच स्ट्रीपचे इथे भाग जास्त केल्यामुळे काय झालं कलर केलेला पार्ट कमी झाला जसं आपण आपल्या घरामध्ये समजा एखादा केक आणला तो केक जर दोघंच भावाभाव बहिणींनी खाल्ला तर त्यांना जास्त जास्त भाग मिळेल आणि तोच केक जर चार पाच भावंड असतील त्यांनी वाटून खाल्ला तर त्यांना कमी कमी भाग मिळेल हो की नाही म्हणजे फ्रॅक्शनमध्ये डिनॉमिनेटर जितका लहान तितका तो फ्रॅक्शन मोठा 
डिनॉमिनेटर मोठा असेल तर फ्रॅक्शन कसा असतो लहान असतो आता आपल्या टेक्स्ट बुकमधल्या पेज नंबर फिफ्टी सेवनवर जे सोडवायला लावलेलं आहे कम्पेअर इन फ्रॅक्शनच्या बाबतीत ते आपण सोडवूया इथे फर्स्ट कलर पार्ट फ्रॅक्शन दिलेलं आहे वन अपॉन टू आता आपल्याला पुढचे कलर्ड पार्ट जो आहे तो फ्रॅक्शनमध्ये इथे लिहायला सांगितला आहे आता इथे आपण शिकलो आहे कसं करायचं आहे वन टू थ्री पार्ट्स आहेत म्हणून खाली थ्री कलर केलेला पार्ट वन पुढे कलर केलेला पार्ट वन आहे टोटल पार्ट्स किती आहे फोर सो वन अपॉन फोर नेक्स्ट कलर केलेला पार्ट वनच आहे खाली डिनॉमिनेटर काय येईल वन टू थ्री फोर फाय जेवढे पार्ट्स आहे टोटल तेवढा खाली डिनॉमिनेटर लास्ट इथे पण कलर केलेला पार्ट वनच आहे आणि टोटल पार्ट्स आहे थ्री अँड थ्री सिक्स वन अपॉन सिक्स अशा प्रकारे आपण सगळे फ्रॅक्शन्स लिहून घेतले आता इथे खाली काही क्वेश्चन्स आपल्याला सांगितले ते आपण सोडवूया नाव लुक ॲट द पिक्चर्स अँड फ्रॅक्शन्स रिटर्न इन द बॉक्सेस हे पिक्चर्स आणि हे फ्रॅक्शन्स पाहिजेत आपल्याला आणि आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स आता फर्स्ट क्वेश्चन काय विच इज द स्मॉलर फ्रॅक्शन हे दोन फ्रॅक्शन दिले आपल्याला वन अपॉन टू आणि वन अपॉन थ्री यातलं स्मॉलर फ्रॅक्शन कोणतं आहे लहान आपण इथे जर आकृतीमध्ये पाहिलं वन अपॉन टू हे आहे आणि वन अपॉन थ्री हे आता या दोघांमध्ये कलर केलेला फ्रॅक्शन कोणता जास्त आहे कोणता कमी आपल्याला आकृतीवरून दिसतं आहे की हा काय आहे स्मॉल आहे आणि हा कसा आहे बिग मग आपल्याला इथे आन्सरमध्ये काय लिहावं लागेल कोणता स्मॉल आहे वन अपॉन थ्री विच इज द स्मॉलर फ्रॅक्शन वन अपॉन थ्री ज्याचे पार्ट्स जास्त तो फ्रॅक्शन लहान ज्याचे पार्ट्स कमी तो फ्रॅक्शन मोठा आता पुढे विच इज द स्मॉलर फ्रॅक्शन पुन्हा या दोघा फ्रॅक्शनमध्ये आपल्याला विचारलं आहे स्मॉलर कोणता आहे वन अपॉन फाय वन अपॉन सिक्स आता आपण आकृतीकडे नाही पाहिजे आता आपण फ्रॅक्शनवरूनच ठरवूया मी तुम्हाला सांगितलं ज्याचे पार्ट्स जास्त तो फ्रॅक्शन कसा लहान मग आता इथे वन अपॉन फाय आणि वन अपॉन सिक्स याच्यामध्ये स्मॉलर कोण येईल वन अपॉन सिक्स नेक्स्ट विच इज द बिगर फ्रॅक्शन मोठा कोणता आहे दोघांमध्ये वन अपॉन थ्री वन अपॉन फाय याच्यामध्ये बिगर कोण येईल वन अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री मोठा का घेतला आपण पहा बरं वन अपॉन थ्री हा आहे हां आणि वन अपॉन फाय कोणता आहे हा पहा या दोघांमध्ये कोण दिसतंय मोठा आपल्याला वन अपॉन थ्री जितके पार्ट्स कमी तितका फ्रॅक्शन मोठा आहे जितके पार्ट्स वाढवले तितका तो कलर केलेला पार्ट कसा झाला आहे कमी झाला आहे सो वन अपॉन थ्री इज द बिगर फ्रॅक्शन आता इथे खाली पहा राईट साईन दिलेले आपल्याला बिगर आणि स्मॉलरचे इन द बॉक्सेस गिवन बिलो आता इथे आपल्याला फक्त साईन वापरायचं आहे वन अपॉन थ्री अँड वन अपॉन टू आता या दोघांमध्ये पहिला आहे वन अपॉन थ्री हा काय आहे बिग येईल की स्मॉल येईल याच्यापेक्षा याचे पार्ट्स कसे आहेत जास्त याचे पार्ट्स कमी आहेत म्हणजे हा येईल स्मॉल आणि हा येईल बिग वन अपॉन थ्री इज स्मॉलर दॅन वन अपॉन टू ज्या जो मोठा आहे त्याच्याकडे दोन टोक जो छोटा आहे त्याच्याकडे एक टोक पुढे वन अपॉन थ्री अँड वन अपॉन फोर याच्यामध्ये कोण मोठं येईल वन अपॉन थ्री इज बिगर दॅन वन अपॉन फोर नेक्स्ट वन अपॉन फाय अँड वन अपॉन थ्री लक्षात घ्या वरचा सगळ्यांचा फ्रॅक्शनचा न्युमरेटर वनच आहे त्यामुळे आपल्याला फक्त डिनॉमिनेटरकडे लक्ष द्यायचं आहे ज्याचा डिनॉमिनेटर लहान तो फ्रॅक्शन मोठा ज्याचा डिनॉमिनेटर मोठा तो फ्रॅक्शन लहान आता वन अपॉईंट फाय वन अपॉईंट थ्री याच्यामध्ये कोण मोठं येईल वन अपॉईंट थ्री पुढे वन अपॉईंट टू मोठा आहे याच्यामध्ये वन अपॉईंट थ्री आणि वन अपॉईंट फोर याच्यामध्ये कोण मोठं आहे वन अपॉईंट थ्री वन अपॉईंट फोर वन अपॉईंट फाय याच्यामध्ये कोण मोठं वन अपॉईंट फोर वन अपॉईंट फाय आणि वन अपॉईंट सिक्स या दोघांमध्ये कोण बिगर आहे वन अपॉईंट फाय अशा प्रकारे आपण चिन्ह वापरले आता फाय नंबरचा क्वेश्चन आहे ॲज द डिनॉमिनेटर ऑफ द फ्रॅक्शन्स विथ द नव न्युमरेटर वन किप्स इन्क्रीजिंग व्हॉट हॅपन्स टू द व्हॅल्यू ऑफ द फ्रॅक्शन या प्रश्नाचा अर्थ आहे जर डिनॉमिनेटर जो आहे डिनॉमिनेटर ऑफ द फ्रॅक्शन विथ न्युमरेटर वन ज्या फ्रॅक्शनचा न्युमरेटर एकच आहे पण त्याचा डिनॉमिनेटर जो आहे तो आपण वाढवत वाढवत नेला जसा वन अपॉईंट टूचा थ्री फोर फाय असा वाढवत वाढवत नेला न्युमरेटर वनचा वनच ठेवला फक्त खालचा डिनॉमिनेटर काय केला आपण वाढवत नेला तर 
वॉट हॅपन्स टू द व्हॅल्यू ऑफ द फ्रॅक्शन तर फ्रॅक्शनच्या किमतीमध्ये काय फरक पडेल असा प्रश्न आहे आपल्याला तर काय होईल द व्हॅल्यू ऑफ द फ्रॅक्शन विल डिक्रीज कमी कमी होत जाईल न्यूमरेटर जसं जसं डिनॉमिनेटर जसं जसं वाढत जाईल तसं तसं त्याची व्हॅल्यू काय होत जाणार आहे कमी होत जाणार आहे उदाहरणार्थ इथे आपण ह्या आकृतीवरून आपल्याला कळेल इथे न्यूमरेटर सगळ्यांचा वन आहे पण डिनॉमिनेटर काय केलं आहे वाढवत नेला आहे टू थ्री फोर फाय सिक्स वाढवत वाढवत नेला की नाही डिनॉमिनेटर मग काय झालं त्या फ्रॅक्शनची किंमत काय होत गेली कमी होत गेली की वाढत गेली इथे लक्षात येईल तुमच्या आधी जास्त होती जसा जसा डिनॉमिनेटर वाढत वाढत गेला तशी तशी फ्रॅक्शनची किंमत काय होत गेली कमी होत गेली मग या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला काय काय लिहावं लागेल द व्हॅल्यू ऑफ द फ्रॅक्शन विल डिक्रीज इथून लिहायचं आहे द व्हॅल्यू ऑफ द फ्रॅक्शन विल डिक्रीज डी ई सी आर ई ए एस ई ओके आता पुढे विच इज द स्मॉलर फ्रॅक्शन वन अपॉन सिक्स आणि वन अपॉन नाईन या दोघांमधला स्मॉलर फ्रॅक्शन कोणता आहे आता न्यूमरेटर वनच आहे आपल्याला फक्त डिनॉमिनेटरकडे लक्ष द्यायचं आहे ज्याचा डिनॉमिनेटर मोठा आहे तो कसा येईल स्मॉल मग आपण लिहिणार काय वन अपॉन नाईन इज स्मॉल का स्मॉल आहे कारण त्याचा डिनॉमिनेटर कसा आहे मोठा आहे तितके पार्ट जास्त आहे त्यामुळे तो कसा आहे स्मॉल आहे पुढे फील इन द बॉक्सेस विथ द प्रॉपर साईन इक्वल बिगर दॅन स्मॉलर दॅन आणि बिगर दॅन आता इथे वन अपॉन एट वन अपॉन टेन वन अपॉन एट कसा येणार आहे बिगर कारण याचा डिनॉमिनेटर कसा आहे छोटा पुढे वन अपॉन फाय वन अपॉन थ्री ज्याचा डिनॉमिनेटर छोटा तो फ्रॅक्शन कसा येणार आहे मोठा हे लक्षात ठेवा वन अपॉन फोर वन अपॉन टू काय येणार वन अपॉन टू इज बिगर वन अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री दोघं कसे आहेत सारखे त्यामुळे आपण काय साईन वापरणार इक्वल वन अपॉन फिफ्टीन वन अपॉन ट्वेंटी ज्याचा फ्रॅक डिनॉमिनेटर कसा आहे छोटा आहे तो फ्रॅक्शन कसा येणार आहे मोठा वन अपॉन ट्वेंटी वन अपॉन फिफ्टीन आता कोण बिगर येणार आहे वन अपॉन फिफ्टीनच वन अपॉन टू हंड्रेड अँड वन अपॉन वन हंड्रेड वन हंड्रेड हा टू हंड्रेडपेक्षा स्मॉल आहे म्हणजेच तो फ्रॅक्शन कसा आहे मोठा वन अपॉन टू हंड्रेड इज स्मॉलर दॅन वन अपॉन हंड्रेड लास्ट क्वेश्चन यू हॅव अ फ्रूट तुमच्याकडे एक फळ आहे युझिंग दॅट फ्रूट हाऊ विल यू एक्सप्लेन टू युअर फ्रेंड दॅट वन अपॉन फोर इज स्मॉलर दॅन वन अपॉन टू तुमच्याकडे एक तुम्ही फळ घ्यायचं आहे आणि तुम्ही तुमच्या मित्राला एक्सप्लेन करायचं आहे की कशा प्रकारे वन अपॉन फोर हा कसा आहे स्मॉल आणि वन अपॉन टू हा कसा आहे मोठा आहे समजा तुम्ही सफरचंद घेतलं त्या सफरचंदाच्या चार फोडी केल्या सारख्या मग तो काय झाला फ्रॅक्शन वन अपॉन फोर त्यातली एक फोड म्हणजे वन अपॉन फोर आणि तेच सफरचंद घेऊन त्याचे दुसरं आणखी एक सफरचंद घेतले त्याचे फक्त दोन भाग केले आणि त्यातला एक भाग म्हणजे वन अपॉन टू मग आता कोणती फोड जास्त असेल चार भाग केलेल्या सफरचंदातली एक फोड की दोन भाग केलेल्या सफरचंदातली एक फोड ही मोठी असेल अशा पद्धतीने तुम्ही समजावून सांगू शकतात अशा प्रकारे आज आपण कम्पेरिन फ्रॅक्शन हे हा टॉपिक शिकलो